হে এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু কৌশব রুম্পা কায়ডাবি ব্লগ আজকে আমরা চলেছি কালিম্পংয়ের ছোট্ট একটি পাহাড় ঘেরা শহরে রঙ্গতে রঙ্গকে বলা হয় দ্য সিক্রেট হ্যামলেট অফ ডুয়ার্স অপূর্ব তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এনজিপি থেকে রঙ্গ এর দূরত্ব একশো দুই কেমি সময় লাগে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা মতন আপনি চাইলে নিউমাল জংশন থেকেও যেতে পারেন সেখান থেকে দূরত্ব মোটে তেতাল্লিশ কেমি সময় লাগে দেড় ঘন্টা পথে দাঁড়িয়ে সামারাং টি এস্টেটের একটা ছোট্ট ভিডিও করে নিলাম ভীষণ অপূর্ব লাগে এই সারি সারি চা গাছের বাগান এই নিস্তব্ধটাই আমাকে বেশি করে টানে ডালগাঁও স্কুল দ্বারা থেকে রঙ্গ যাওয়ার রাস্তাটা খাড়া উপরের দিকে উঠে যায় রাস্তার অবস্থা একটু না বেশ ভালোই খারাপ কিন্তু রঙ্গর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাকে পথে ক্লান্তি ভুলতে বাধ্য করবে হ্যাঁ ফ্রেন্ড আমরা এখনও পর্যন্ত ইয়েতে পৌঁছতে পারিনি রঙ্গ রিভার ভ্যালি তো রাস্তাটা খুবই মানে বাজে এবং ভাঙাচোড়া রাস্তা আমরা ইউটিউবের থেকে দেখে এখান থেকে বুক করেছিলাম কোথাও এটা মেনশন করা ছিল না বাট আমরা মেনশন করছি যে রাস্তাটা খুবই বাজে এবং একটা পয়েন্ট থেকে রাস্তাটা একটু কনফিউজিং রাস্তা তো প্রত্যেকটা মোড়ে আমাদের জিজ্ঞেস করে করে আসতে হচ্ছে লোকাল লোককে মোড়টা হচ্ছে ডালগাঁও মোড় ডালগাঁও মোড় থেকে আমাদের প্রত্যেকটা লোককে জিজ্ঞেস করে করে আসতে হচ্ছে তো দিস ইজ দ্য রাস্তা দেখুন আপনারা এখান থেকে এখনো চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার তো আমরা জার্নি স্টার্ট করেছিলাম সকাল আটটা সাড়ে আটটার সময় তো এখনো পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি ইয়েতে তো মিনিমাম পৌঁছতে পৌঁছতে দুটো আর দুটো আড়াইটে বেজে যাবে পাহাড়ি রাস্তায় প্রত্যেকটা বাড়ি যেন নিজে নিজের সৌন্দর্য বহন করে চলে প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে প্রচুর প্রচুর ফুলের গাছ দিয়ে ডেকোরেটিং করা ই এক অপূর্ব দৃশ্য কিন্তু এখানকার রাস্তার অবস্থা যথেষ্ট খারাপ তাই বর্ষাকাল অ্যাভয়েড করাই ভালো যাচ্ছি আমরা হোমস্টের দিকে দেখুন রাস্তাটা মেন রোড থেকে এখান থেকে তোমার এখান থেকে একটু নামতে হবে হোমসের পেছন থেকে এরকম একটা ঝর্ণা আছে সেই ঝর্ণার জলে
ব্রিজের তলা থেকে এটা যাচ্ছে হচ্ছে জল ঢাকা নদী এই নদীটাই আমাদের ওই হোমস্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছে চলুন ব্রিজের ওপার থেকে হোমস্টেটাকে দেখা যাক তো এখানে ভিডিও করতে গেলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা বড় প্রজেক্ট চলছে তার জন্য প্রত্যেকটা ট্যুরিস্টের কাছ থেকে এখানে পার হেড টোয়েন্টি রুপিস করে নেওয়া হয় তো আমিও দিলাম তো দেখা যাক এই রাস্তাটা কোথায় যায় পুরো এরিয়াটাই জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের একটা ঢালে এখানে জোকের প্রচুর ইয়ে উপদ্র তো আপনাদের কেয়ারফুলি থাকতে হবে জঙ্গলের মধ্যে যখনই আপনারা ঘুরতে আসবেন তো প্লিজ নিচের দিকে খেয়াল রেখে যাবেন ইভেন এটা এটা এখন নভেম্বর মাস তাতেও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক আমাকে অ্যালার্ট করল যে জোক থাকতেই পারে গাইজ এটা আমাদের রুম তো এখানে একটা বেড আছে বাথরুম তো এই বেডটা আমাদের এই রুমটা আমাদের পড়েছে চোদ্দশো টাকা লাঞ্চে আমাদের দিয়েছিল ভাত ডাল আলু ভাজা পাপড় ভাজা আর একটা সবজি তরকারি চিকেন তো মোটামুটি ভালোই রান্না ছিল আর এরপর স্ন্যাক্স আসবে ইভিনিংয়ে তো আমি এত আমরা এতটাই টায়ার্ড ছিলাম যে লাঞ্চের ভিডিওটা আমি করতে পারিনি তো অবশ্যই আপনাদের ইয়ের ভিডিওটা দেখাবো টুয়েলভ পাকোড়ার বা স্ন্যাক্সের ইভিনিং স্ন্যাক্সের ভিডিওটা দেখাবো তো এখানে আমি এখান একটা জায়গায় স্পটে এসছি যেখান থেকে পুরো ভিউটা দেখা যাচ্ছে দেখুন দূরে কুয়াশা জমেছে পাহাড়ের উপর সব ছোট ছোট বাড়ি এই গাছটা আমরা আগেও দাউকি যাওয়ার পথে শিলংয়ের দাউকি যাওয়ার পথে দেখেছিলাম এই গাছটা হচ্ছে ফুল ঝাড়ু গাছ এই ফুল ঝাড়ুটা আগে ইউজ হতো তাড়াতাড়ি ইয়ে এইখানে দেখতে পাওয়া যায় এই যে এইটা হচ্ছে ফুল ঝাড়ু এইটা যখন বড় হয় তখন এটা থেকে ফুল ঝাড়ু তৈরি হয় এইটা এক ধরনের ফল এখানেই পাওয়া যায় এই রঙ্গ এরিয়ায় এটাকে বলা হয় স্কোয়াশ মানে লাউয়ের মতো দেখতে এবং খেতেও আর লাউয়ের মতো 
এইটা হচ্ছে গাছটা আর এই হচ্ছে ফল 